ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் நம்ம நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அலோகங்களோட பண்புகள் பார்த்தோம் இதுதான் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் மூணு கேட்டகரி பார்த்தோம் அதில் கடைசி கேட்டகரி வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் அது பார்க்குறோம் உலக போலிகள் பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குது ரெண்டு சேம் தான் பட் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாறும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கோங்க டெஃபினேஷனாக எழுதிக்கோங்க வாட் இஸ் மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் இல்லை மெட்டலாய்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்பியல் பண்புகள்னு சொல்லிட்டு எயிட் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகேங்களா டெஃபினேஷன் ஒன் பார்க்கலாம் த எலிமெண்ட்ஸ் விச் எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் கால்டு மெட்டலாய்ட்ஸ் ரெண்டு கட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் எக்ஸிபிட் பண்ணும் நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டியும் எக்ஸிபிட் பண்ணக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்டோட தொகுப்புகள் தான் என்ன அதோட குரூப் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கணும் ஏதோ ஒரு டூ எந்த ஏதோ ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதினீங்கன்னா போதும் போரான் சிலிகான் ஆர்சனிக் பொலோனியம் ஜெமானியம் ஆன்டிமனி டெல்லூரியம் இதெல்லாமே வந்துட்டு மெட்டலாய்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் தமிழில் பார்க்கலாம் உலோக பண்புகளையும் அலோக பண்புகளையும் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோக போலிகள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு ஏதோ ரெண்டு எழுதிக்கோங்க போரான் சிலிகான் ஆர்சனிக் ஆர்சனின் எழுதிக்க ஆர்சனிக் பொலோனியம் ஜெர்மானியம் ஆன்டிமனி டெல்லூரியம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் இதை எழுதி எக்ஸாம்பிள் எழுதிடுங்க இல்லை அப்படின்னா டெஃபினேஷன் டூ கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஹாவ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் போத் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் அது எழுதிக்கோங்க எழுதி எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கலாம் உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் ஆகியவற்றின் பண்புகளை பெற்றுள்ள தனிமங்கள் உலோக போலிகள் எனப்படும் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை எழுதிட்டு மேலே கொடுத்துருக்கல எக்ஸாம்பிள் அதில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்தது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் உலோக போலிகளின் இயற்பியல் பண்புகள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்க்கலாம் மெட்டலாய்ட்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அதாவது உலோக போலிகள் அனைத்துமே வந்து அறை வெப்பநிலையில் திண்மங்களாக இருக்கக்கூடியது ஸோ மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் எப்படி இருக்கோ எல்லா மெட்டலாய்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷனே கிடையாது எல்லா மெட்டலாய்ட்ஸும் சாலிட்ஸாக வந்து இருக்குது திண்ம நிலையில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் தே கேன் ஃபார்ம் அலாய்ஸ் வித் அதர் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து மெட்டல்ஸோடு சேர்ந்து அலாய் ஃபார்ம் பண்ணுது உலோக கலவையை கொடுக்கிறது உலோக போலிகள் பிற உலோகங்களுடன் சேர்ந்து உலோக கலவையை ஏற்படுத்துகின்றன கொடுக்கின்றன இப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் சம் மெட்டலாய்ட்ஸ் சச்சஸ் சிலிகான் அண்ட் ஜெர்மானியன் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் குட் கண்டக்டர்ஸ்னாவே நம்ம இங்கே போகணும் மெட்டல் போகணும் ஸோ சில மெட்டலாய்ட்ஸ் அதாவது சிலிகன் அண்ட் ஜெர்மானியன் மாதிரி இருக்கிற மெட்டலாய்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் எப்படி அது அண்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க டோப்பிங் மெத்தடு கொஞ்சம் இம்பியூரிட்டியாக சேர்த்துனா இந்த மாதிரி செமி கண்டக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டக்டர்ஸாக மாற்ற முடியும் ஆக்சிடேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபிசிக்ஸில் வரும் ஸோ இப்போ மெட்டலாய்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டியில் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சம் மெட்டலாய்ட் சச் ஆஸ் சிலிகேன் அண்ட் ஜெர்மானியம் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் அண்டர் ஸ்பெஷல் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன்ஸ் தேர்ஸ் தே ஆர் கால்டு செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ செமி கண்டக்டர்ஸ்னு நம்ம மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறோம் ஓகே ஒய் மெட்டலாய்ட்ஸ் ஆர் கால்டு அஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படி ஒரு த்ரீ மார்க் கூட கேட்கலாம் இல்லையா ஸோ சம் மெட்டலாய்ட் சச் ஆஸ் சிலிகன் அண்ட் ஜெர்மானியம் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் அண்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் அதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்லுவாங்க செமி கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ்னா என்ன ஸோ கண்டக்டர்ஸ் மாதிரி தான் அது சிலிகான் ஜெர்மானியம் போன்ற உலோக போலிகள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் மின்சாரத்தை கடத்துகின்றன எனவே அவை குறை கடத்திகள் என அழைக்கப்படுகின்றது ஸோ நேச்சராகவே அது கடத்த போகிறது இல்லை சில சர்கம்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் சில எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து கண்டக்டர்ஸ் தான் மாற்றலாம் அதை தான் வந்து செமி கண்டக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் செமி கண்டக்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸில் நல்லாவே படிச்சிருப்போம் அடுத்தது ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு சிலிகான் இஸ் அ மெட்டலாய்டு பட் இட் ஹேஸ் அ மெ
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பளபளப்பாக இருக்கிறது ஆனால் இதை கம்பியாவோ இல்லை வந்து தகடாவோ வந்து நம்ம நீட் யூஸ் பண்ண முடியாது சிலிகான் ஹாஸ் அ நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பிரிட்டல் பிரிட்டில் ஆயிரும் சிலிகான் வந்து உடையக்கூடிய தன்மை கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது ஸோ சிலிகான் வந்து ஒரு மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கு ஒரு நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கு லஷரஸாக இருக்குது பிரிட்டில் ஆகக்கூடியதாக இருக்குது அவ்வளோதான் இட் இஸ் அ மச் போரர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தென் த மெட்டல்ஸ் ஸோ என்ன தான் செமி கண்டக்டர் பண்ணினாலும் எந்த கண்டிஷன் பண்ணாலும் கொஞ்சம் புவரர் கண்டக்டராக தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சிலிகான் ஒரு உலோக போலி இது சில உலோக மற்றும் அலோக பண்பை பெற்றிருக்கிறது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பளபளப்பு தன்மை கொண்டது ஆனால் தகடாக விரியும் பண்பையோ சாரி சிலிகான் வந்து பளபளப்பு தன்மை கொண்டது ஆனால் தகடாக விரியும் பண்பையோ கம்பியாக நீளும் பண்பையோ நமக்கு பெற்றிருப்பது இல்லை சிலிகான் வந்து உடையும் தன்மையை கொண்டது இது திண்ம அலோகங்களோட ஒரு பொது பண்பாக இருக்கிறது சிலிகான் உலோகங்களை விட குறைந்த அளவே மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பண்பை பெற்றுள்ளது ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆல்ஸ் டென் டு பி சாரி சாரி Physical properties of metalloids tend to be metallic, but their chemical properties tend to be non-metallic. Uloha poligal in ERBL pannbukal, Ulohangal in pannbukal ay uthirikkinjana. Anal, outer in Vedial pannbukal, Alohangal in pannbukal ay uthirikkinjana. Nama starting ay pahatho classification of elements ilam, Rendu properties vandhu irukku, One vandhu physical property, One vandhu chemical property, Abdi in sulei tem. In the Uloha poligal oda ERBL pannbukal la pahatham na metals madhir irukku. அதோட வேதியல் பண்புகள்லாம் பார்த்தோம்னா அலோகங்களை ஒத்திருக்கின்றது இந்த பாயிண்ட் வந்து எழுதிக்கோங்க ஓகே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ் டென் டு பி மெட்டாலிக் பட் த இயர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டென் டு பி நான் மெட்டாலிக் அவ்வளோதான் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சுட்டோம் என்னென்ன கொஸ்டின் ஏரியா வரும் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது தனிமங்களின் வகைப்பாடு அப்படின்னு முப்பது மார்க்கில் டேரெக்டாக கேட்டுலாம் ஏன்னா எலிமெண்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட்ங்கிறது டேரக்ட் டாப்பிக்கில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ சாரி ரெண்டாவது பாருங்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக நமக்கு எட்டு மார்க்கில் கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும் பொழுது மெட்டல்ஸ்னால் வந்துட்டு என்ன டெஃபினிஷன் வந்து எழுதிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு த பாயிண்ட் ஒரு ஆறு பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா போதும் எக்ஸப்ஷனில் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கொடுத்தேன் ஸோ இதை மட்டும் டக்குன்னு எழுதிட்டு பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது டெஃபினிஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸில் தனித்தனியாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வரையறு உலோகங்கள் அலோகங்கள் உலோக போலிகள் இந்த மாதிரி மூணு மார்க்கில் வந்து தனித்தனியாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் கொடுத்தாவே எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் எதா சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அது நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்த கிளாஸில் நம்ம ஒரு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்னு சொல்கிறோம் டிஸ்கஸ் ஒய் கான்செப்ட் பேஸ் கொஷின் வந்து இது அணுக்கள் பருப்பொருள்களின் கட்டமைப்பு பொருளாகும் விவாதி ஏன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸே வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒன் மார்க் மாதிரி நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கே இது வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா Thank you friends.